Karibu katika chaneli yako pendwa ya Pop TV online tukikuhabarisha yale mengi usiyofahamu na kukuchambulia habari mbalimbali. Usisahau kusubscribe, ku like na kushare chaneli hii ya Pop TV online. Wengi tunautambua na kujua vizuri mtandao maarufu wa kijamii wa mawasiliano wa Facebook. Makao yake makuu yakiwa katika Jimbo la California nchini Marekani. Mtandao huu ulioanzishwa mwaka 2004 chini ya jamaa anaitwa Mark Zuckerberg akiwa na marafiki zake ambapo kwa sasa mtandao wa Facebook una watumiaji zaidi ya bilioni mbili nukta tatu na ikiwa umeajiri watu zaidi ya 1030. Sasa kama tulivyozoea kila nchi inamiliki pesa yake ama sarafu yake. Kwa hapa kwetu Tanzania, Kenya na Uganda sarafu yetu ni shilingi. Marekani wana dola, Uingereza wana pound na sarafu zingine nyingi tu katika nchi tofauti tofauti. Habari nzuri ni kwamba mtandao mkubwa wa Facebook unakuja kutambulisha pesa yake ama sarafu yake mpya ya kidigitali, yani kwa lugha za wenzetu unaweza kusema cryptocurrency ambapo itatumiwa dunia nzima na pesa hii ya Facebook itaitwa Libra. Pesa ya Libra ni kitu gani? Libra ni jina la pesa au sarafu ya kidigitali ama cryptocurrency itakao milikiwa na mtandao wa Facebook ambayo itakuwa ina uwezo wa kufanya malipo au miamala ya pesa kwa mtu yoyote na mahali popote duniani. Yaani utakuwa huna haja ya kubadili pesa ya nchi usika ndio ufanye matumizi kwenye nchi usika uliopo. La hasha, bali Libra itatumika duniani kote kama pesa ya dunia ya kidigitali. Pesa ya Libra itafanyaje kazi? Ufanyaji wake wa kazi utakuwa ni tofauti kidogo na pesa zingine za kidigitali kama Bitcoin. Maana Bitcoin inashughulika sana na mambo ya uwekezaji wa fedha au biashara za kifedha na kuhifadhi thamani ya fedha. Lakini pesa ya Facebook ya Libra itakuwa ni pesa ya kidigitali inayofanya kazi kama pesa zingine za kawaida tulizozizoea kama shilingi tu ya hapa kwetu. Utaweza kufanya shopping madukani na supermarket, kununua vitu online, hata kutumia nyumbani kwa ajili ya matumizi. Kwa kifupi Libra itatumika katika matumizi ya kawaida ya kila siku. Facebook wanadai kwamba mfumo huu utaunganishwa na applications za mtandao wa WhatsApp pamoja na Facebook Messenger. Kwa hiyo utumiaji na upokeaji wake wa fedha utakuwa kama unavyotuma au kupokea message tu. Yes, itakuwa rahisi hivyo. Facebook inasema imeamua kuchukua uamuzi huu ili kuafikia watu zaidi ya bilioni moja nukta saba duniani kote wasiokuwa na akaunti za benki za kawaida. Na mfumo wa Libra utakuwa ni msaada mkubwa sana kwa watu hao katika kuweka, kutumia na kupokea pesa na kufanya manunuzi ya kila siku. Facebook tayari imeshaingia mikataba na makampuni zaidi ya mia moja ili kuweza kutekeleza mradi huu wa Libra. Yaani kampuni hizo zimekubali kufanya biashara kwa kutumia pesa ya Libra. Na makampuni hayo ni pamoja na eBay, Uber, Spotify, Mastercard, Visa, PayPal na makampuni mengine mengi. Kampuni ya Facebook imetengeneza kampuni nyingine ndogo inayoitwa Calibra ambapo kazi yake itakuwa ni kusimamia mchakato mzima wa fedha hizi za Libra ambapo hatua ya kwanza ya kutumia Libra itaunganishwa na watumiaji wa WhatsApp na Facebook Messenger kama nilivyosema hapo awali lakini pia kutakuwa na application maalum yani wallet ama pochi ya online itakayoitwa Calibra itakayosaidia kuhifadhi fedha zako kufanya matumizi na kufanya miamala ya kifedha duniani kote Swali kubwa ni je unaweza kubadili pesa ya Libra kuwa pesa ya kawaida Jibu lake ni ndio. Facebook wanadai kuwa pesa ya Libra na watumiaji wake watakuwa na uwezo wa kuibadili pesa ya Libra kutoka kuwa pesa ya kidigitali mpaka kuwa pesa ya kawaida kulingana na viwango vya thamani ya pesa halisi ya nchi uliopo. Kwa mfano, mtumiaji wa Libra atakuwa na uwezo wa kubadili pesa zake za Libra na kuwa pesa za kitanzania au Kenya labda kulingana na thamani yake ya pesa ya kitanzania au ya kikenya. Haswa kama ukitaka kushika pesa halisi mkononi. Mpenzi wa Pop TV online tarajia kuwa na sarafu moja na mpya itakayotumika dunia nzima nayo ni Libra. Lakini wataalamu wa mambo ya kifedha wanadai kuwa kampuni ya Facebook bado haiko vizuri katika usimamizi wa mambo ya kifedha. Ila Facebook wanadai wako tayari, yani well and ready. Huduma hii kwa mujibu wa Facebook inatarajiwa kuanza rasmi ifikapo mwaka 2020. Weka komenti yako hapo chini. Wewe una maoni gani? Facebook kutoka kutoa huduma za mawasiliano mpaka huduma za kifedha. Endelea kutufuatilia Pop TV online na usisahau kusubscribe, ku like na kushare. Mimi naitwa Ron Rizi mpaka wakati mwingine. Ciao. Woke up this morning, you got yourself, yourself.